हॅलो आवाज येतोय का हॅलो ओके गुड इव्हनिंग स्टुडंट टुडे वी आर गोईंग टू लर्न द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ एथ स्टँडर्ड स्कॉलरशिप द सब्जेक्ट इज इंग्लिश न वॉट इज द टॉपिक ग्रामर अँड द सब टॉपिक इज शॉर्ट नोट ॲज यू नो दॅट की आय एम फ्रॉम एकनाथ माध्यमिक विद्यालय येणगाव तालुका शेवगाव डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर नाव लेट्स हॅव टुडेज टॉपिक क्रिएटिव्ह रायटिंग इन मराठी सर्जनशील लेखन इन क्रिएटिव्ह रायटिंग टुडे वी आर गोईंग टू सी द सब टॉपिक इज शॉर्ट नोट इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड इट्स व्हेरी सिम्पल सो दॅट्स वाय टुडे आय एम व्हेरी हॅपी बिकॉज आय नो दॅट यू डेफिनेटली लाईक दिस टॉपिक व्हेरी मच इन मराठी आपण काय शिकणार आहोत शॉर्ट नोट म्हणजे काय चिठ्ठी किंवा लेखी नरोप हे बघा आत्ताच्या जमान्यात समजा सध्या मोबाईलचा जमाना आहे व्हॉट्सअपचा जमाना आहे आपण मेसेज वगैरे करतो व्हॉट्सअपवर मेसेज वगैरे टाकतो परंतु अगदी एक दहा पंधरा वर्षापूर्वी काय पद्धत होती ज्या घरात वडील शिकलेले आहेत आई शिकलेली आहे तर ते काय करायचे बाहेर जाताना वगैरे कधी कधी एखादी चिठ्ठी आपल्या मुलासाठी एखादी चिठ्ठी आपल्या मुलीसाठी सोडून जायची ठीक आहे आता तशाच चिठ्ठ्या ज्या आहेत म्हणजे त्याला आपण शॉर्ट नोट्स म्हणतो त्याच चिठ्ठ्याचा आपण येथं अभ्यास करणार आहोत आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मी मी सांगितलं की टुडे आम वेळी आपली का डेफिनेटली यू विल यू विल लाईक दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज व्हेरी सिम्पल टॉपिक याच्यात जास्त कुठलंही आपण ग्रामर पाहणार नाही याच्यात कुठलेही जास्त नियम वगैरे नाही त्यामुळे अत्यंत सोपा असा टॉपिक आहे हसत खेळत आपण हा टॉपिक आज काय करणार आहोत शिकणार आहोत आता त्याच्यात एक सॅम्पल क्वेश्चन म्हणजे एक नमुना प्रश्न आपण घेऊया नव सी नव सी इयर द वॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन अँड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट की रीड द शॉर्ट नोट अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट इट आता या ठिकाणी मी मराठी सुद्धा घेतलंय परंतु ऍक्शन प्रश्न पत्रिकेमध्ये तुम्हाला मराठी असणार नाही परंतु लगेच लक्षात येतं की त्याच्या स्ट्रक्चरहून आपल्याला लगेच लक्षात येतं की अरे ही शॉर्ट नोट्स आहे आणि मग त्या शॉर्ट नोटसाठी जे मार्क असतात ते अगदी सहजासहजे आपल्याला पडणारे मार्क आहेत म्हणून या प्रश्नात स्कोर करायला आपल्याला जास्तीत जास्त म्हणजे आपण स्कोर करू शकतो म्हणून याच्याकडे चांगल्या प्रकारे लक्ष द्या अगदी एका तासात सगळ्या गोष्टी तुम्हाला व्यवस्थित समजेल ती जबाबदारी माझी आता रीड द शॉर्ट नोट अँड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट इट ना व्हॉट इज द शॉर्ट नोट ना हिअर इज द शॉर्ट नोट व्हॉट इज द शॉर्ट नोट डिअर अंकल आय एम हॅपी फॉर युअर टाइमली हेल्प माय मदर रिकवर अर्लियर दॅन एक्सपेक्टेड नाव डॅश 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 वी हॅव टू फील इन द ब्लँक आपल्याला हे पूर्ण करायचं आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट या शॉर्ट नोटची सुरुवात कशाने झाली डिअर अंकलने झाली म्हणजे कोणीतरी काकाला आम्हाला डिअर अंकल म्हटलंय आणि त्यांना काय म्हटलं की आय एम हॅपी फॉर युअर टाइमली हेल्प म्हणजे यू हॅव हेल्प अस टाइमली तुम्ही वेळोवेळी आम्हाला मदत केली माय मदर रिकवर अर्लियर दॅन एक्सपेक्टेड आणि माय मदर रिकवर म्हणजे माझी आई बरी झालेली आहे ती अर्लियर दॅन एक्सपेक्टेड म्हणजे म्हणजे ज्या वेळेस ती बरी व्हाय व्हायला हवी होती त्याच्या अगोदर माझी आजी आई काय झालेली बरी झाली मग ही चांगली गोष्ट आहे वाईट गोष्ट आहे ही चांगली गोष्ट आहे मग अंकलला ज्याने कोणी शॉर्ट्स नोट लिहिली बरोबर तर त्याने काय म्हटलं असेल मग तर इथं ऑप्शन आहे नव फर्स्ट ऑप्शन इज सी यू अगेन सी यू अगेन आपल्याला माहिती आहे सी यू अगेन कधी म्हणतो आपण की आपल्याला एखाद्याला परत भेटण्याची इच्छा असते तर आपण त्याला जातो म्हणतो ओके बाय ओके थँक्यू सी यू अगेन असं म्हणतो नंतर थँक्स लॉट आपल्याला माहिती आहे आपल्याला एखाद्याचे आभार वगैरे मानायचे त्याच वेळेस आपण थँक्स लॉट म्हणतो थँकिंग त्यानुसार थँकिंग म्हणतात त्यां त्याच्यानंतर सॉरी ठीक आहे आता याच्यातून आपल्याला एक निवड आहे की डिअर अंकल आय एम हॅपी फॉर युअर टाइमली हेल्प माय मदर रिकवर अर्लियर दॅन एक्सपेक्टेड आता याच्यात आपल्याला एकच ऑप्शन घ्यायचा आहे तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट हे माहिती आहे आपल्याला की आपण या ठिकाणी काय करू एक एक पर्यावरण ड्रॉप करून टाकू आता सी ओ अगेन येईल का तू नो डेफिनेटली नॉट अजिबात येणार नाही कारण अंकलला तो भेटलेलाच नाही की त्याची आई बरी झालेली जाऊ करण्यातून मग आता त्याला काय करायचं अंकलला सी ओ अगेन म्हणायचं नाही त्याला मग थँक्स अ लॉट म्हणायचंय का ठीक आहे पाहू आपण इथं ऑप्शन बरोबर दिसतो आपलं नंतर थँकिंग आहे तर दोन्ही आपलं कम्प्युजन होणार आहे थँकिंग जरी म्हणायचं थँक्स लॉट करण्यात शेवटचं सॉरी आता त्याच्यातून दोन ऑप्शन लगेच घ्यायचा तो म्हणजे सी यू अगेन अँड सॉरी सॉरी म्हणण्यासाठी त्यांनी हेच केलं नाही कारण तो म्हणतो ना आय एम हॅपी म्हणजे तो आनंदी आहे 
ठीक आहे सीयू अगेन त्याला पुन्हा भेटायचं नाही दोनच ऑप्शन आपण घेणार आहे थँक्स अलॉट किंवा थँक्यू परंतु थँक्यू हा फॉर्मॅट आपण इथं घेऊ शकत नाही वाक्याचे शेवट होते मध्ये कुठं जरी असेल सुरुवातीला असेल तर थँक्यू यू फॉर युअर टायमली हेल्प ज्याने आपण सुरुवात करू शकतो शेवट त्याने करू शकत नाही त्या थँक्यू नाही म्हणून या ठिकाणी जो ऑप्शन येणार आहे तो थँक्स लॉट येणार आहे इथं एक्सप्लेनेशन सुद्धा दिलं होतं की काय द रायटर इज हॅपी फॉर टायमली हेल्प फॉर हिज अंकल टू एक्सप्रेस हिज ग्रॅटिट्यूड द रायटर युजेस द वर्ड थँक्स अ लॉट सो ऑप्शन नंबर टू इज द आन्सर Here is the writer is younger and he has written a short notes for his uncle that ki uncle you help me time to time that's why my mother is recovered earlier than expected so here we can use the fill in uh, the word for the phrase for the fill in blank it is thanks a lot manje yachat ni agodar sangitle yachat kutlahi grammar nahi हा अंडरस्टँडिंगचा भाग आहे आपलं जास्त इंग्रजीचं वाचन आपण जास्त इंग्रजीचा ठराव आपला इंग्रजीचा जास्त अभ्यास याच गोष्टी आपल्याला या शॉर्ट नोटचे जे क्वेश्चन आहे ते समजण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे त्यामुळे इथं ग्रामर नाहीये परंतु आपल्याला ते समजून घ्यावं इथं आकलन किती आहे आपलं हे आकलन या ठिकाणी आपलं पाहिलं जाणार आहे ठीक आहे नेक्स्ट इथं नेक्स्ट हेअर इज चूज द choose the correct choose the correct alternative to complete the note written by mother to her son ata eka aina tichya mulala short notes lilili thik hai ata hi short notes aplyala complete karayche kay matle pa ata ya short hi suratila kahi namuna prashna ahet tyachat ni uttar vagara dilele parantu nantar te je sagle prashna ahet te sagle prashna tumhala sodaycha ani mi fakt tumcha margadarchak asnar ahe mi fakt tumhala madat karnar ahe now second Example is that the dear Bhavesh, I had to go to the hospital for my digest checkup. Breakfast is on the table. Don't forget to make your tiffin. He is short note there, Paili. So, I will ask you, Lakshya, sir. That one mother has written a short note for for her son, dear Bhavesh. That's the Bhavesh name. And time after time, I had to go. He is a head ala. I had to go. I mean, I was a little late. जसं आय हॅव टू गो म्हणजे मला जावं लागणार तसं आय हॅव टू गो मला जावं लागलं कुठं जावं लागलं टू द हॉस्पिटल फॉर माय आता हॉस्पिटल जर कशाला गेलेले असतील एक तर त्या ड्युटीवर असतील किंवा त्यांचं काहीतरी चेकअप असेल ठीक आहे ती जर चेकअप म्हटलंय सुद्धा म्हणजे आय हॅव टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर माय डॅज डॅज चेकअप मग डॅज डॅज चेकअप आता पाहूया ब्रेकफास्ट इज ऑन द टेबल तुझं आणि तुझा बॅक ब्रेकफास्ट कुठे टेबल आहे डोंट फरगेट टू टेक युअर टिफिन डोंट फरगेट टू टेक युअर टिफिन म्हणजे तुझा टिफिन घ्यायला विसरू नको म्हणजे शाळेला जाताना टिफिन घेऊन जा तोही मी भरून ठेवलेला आहे तुझा ब्रेकफास्ट सुद्धा मी टेबलवर ठेवलेला आहे असं आई म्हणते म्हणजे याचा अर्थ आता आपल्याला इथं काय घ्यायचं टाईमली रेग्युलर एक्सप्रेस आणि फास्ट आता मी अगोदर सांगितलं की पर्याय काढायचे ठीक आहे तर एक एक पर्याय परू आपण जर घेऊन पाहिजेत काय आय टू गो टू हॉस्पिटल फॉर माय टाईमली चेकअप हा तेवढा सुटा शब्द होत नाही परंतु रेग्युलर जर घेतला तर रेग्युलर तिथं बसतो का नाही बघा आय हॅव टू गो टू द हॉस्पिटल फॉर माय रेग्युलर चेकअप नियमित जो महिन्याला पंधरा दिवसाला आठ दिवसाला मला दवाखान्यात जाऊन चेकअप करावं लागतं म्हणजे माझं ते रेग्युलर चेकअप आहे त्याच्यासाठी मी जात आहे आता एक्सरे तर होऊ शकत नाही एक्सरे चेकअप असं ऐकलंय का कधी अजिबात नाही फास्ट चेकअप आधी असं ऐकलंय का अजिबात नाही मग कुठला पर्याय सरळ सरळ रेग्युलर चेकअप हाच वर्ड त्या ठिकाणी परफेक्ट बसतो आणि म्हणून त्याचं जे आन्सर ऑप्शन होता तो सेकंड वन होता इथं आणि म्हणून तो रेग्युलर आलेला आहे आता त्यांना या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे की असे कितीतरी शब्द प्रयोग आहे की आपण सतत ऐकत आलेलो आहोत आणि त्याच्यानुसार या ठिकाणी आपलं आकलन त्यांना शोधायचंय की कुठला शब्द आपल्याला लगेच क्लिक झाला पाहिजे हा हा शब्द इथं मी काय करू शकतो घेऊ शकतो ठीक आहे हा त्याचाच एक भाग होता तसे थर्ड एक्झाम्पल दिस इज द थर्ड एक्झाम्पल रीड द नोट चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट नाव समटाईम वॉट आर आपण की दे हॅव गिव्हन द शॉर्ट नोट अँड आस्किंग फॉर चूज द टू ऑप्शन म्हणजे एखादी शॉर्ट नोट देणार एखादं एक्झाम्पल देणार त्याच्यासाठी दोन ऑप्शन आता दोन्ही ऑप्शन बरोबर असू शकतात आता बघा थोडं मी एक्सप्लेनेशन बाजूला ठेवतो थोडस खाली घेतो आता बघा गेट अप अर्ली लिटल छोटू गेट रेडी डॅश डॅश 
that dash i am away for some important work your i ata i na chotu sathi thi short notes thevleli ahe i kutha tari tichya mahatvacha kama sathi nigun geli pan i kay mante get up early laukar uth manje to jopet astana i tyala mante ki chotu laukar uth little chotu get ready tayar ho dash dash i am away for some important work ठीक है आता आई एम अवे फॉर सम इम्पॉर्टंट की आई ने नोट दिल्ली मैं आता आई ने तेज गेट रेडी लवकर तैयार हो गेट अप अर्ली लवकर उठ लिटल छोटू गेट रेडी तैयार हो आई एम अवे मी बाहर है फॉर सम इम्पॉर्टंट वर्क कहीं महत्व काम मैं बाहर है मैं आई ना ऐसा कभी कभी कि आता मोबाइल का जमा है आता व्हाट्सअप का जमा है आता मेसेज का जमा है तरीपन जर समा एखाद मूल सात साढ़े सात आठ वजेपर्यत सका जोपले आई जर बाहर पूरे गेली घरी एखाद फोन आता आई तिक फोन करते अरे उठला का नहीं उठ ना लवकर लवकर आवर लवकर आंघो कर नाश्ता कर नाश्ता कर डबा भर आनी जता शाला घेन जा मी जरा बाहर आजा काम ये सग तू कर तुझे तू आवर लवकर कर आई मन मैं तो क्या मनली आई गेट अप अर्ली लिटल छोटू गेट रेडी डैश डैश दोन ऑप्शन दयाचे म्हणून दोन ठिकाणी डॅश डॅश घालायला जागा आय एम अवे फॉर सम इम्पॉर्टंट वर्क आता दोन कुठले घेऊ हे बघा गेट रेडी हिमसेल्फ येऊ शकत हे जे प्रोनाऊन आहे हिमसेल्फ आता आपण सतत वापरतो हिमसेल्फ म्हणजे त्याने त्याच्यासाठी आता माय सेल्फ म्हणजे मी माझ्यासाठी माय सेल्फ मी स्वतः असा अर्थ होतो ज्यांना ठेवा हे ज्या ठिकाणी आपण प्रोनाऊनला सेल्फ सेल्फ लावतो ना उदाहरणार्थ माय सेल्फ म्हणजे मी स्वतः माझ्यासाठी युअर सेल्फ तू स्वतः किंवा तुझ्यासाठी हर सेल्फ तिच्यासाठी तिच्या स्वतःसाठी हिम सेल्फ त्याच्या स्वतःसाठी डेन सेल्फ त्यांच्यासाठी असा त्याचा अर्थ असतो सो हिम सेल्फ इज नॉट अ डेफिनेट गेट रेडी हिम सेल्फ असं नाही होणार गेट रेडी युअर सेल्फ युअर सेल्फ म्हणजे तू जातो हा ठीक आहे एक ऑप्शन बरोबर आहे गेट रेडी युअर सेल्फ बरोबर आता सेकंडला कुठला घ्यायचा मग सुन सुन म्हणजे लवकर युअर्स युअर्स म्हणजे तुझे मग हे युअर्स पण येणार नाही मग असं येणार गेट रेडी युअर सेल सुन आय एम अवे फॉर सर इम्पॉर्टंट वर्क तुझ तू लवकर आवर मी माझ्या महत्वाच्या कामासाठी बाहेर आलेली आहे असं काय आहे ते उत्तर आहे सो हिअर इज द नोट एक्सप्लेन दॅट हिज मदर इज नॉट ॲट होम सी लेट अ नोट फॉर हिम she wants to get him ready as well as soon so you are sent and soon are the correct answer so option number 2 and option number 3 are the answer ata yacha sathi mi agodar sangitla ka ek understanding cha bhag ahe ki kuthe kutla shabd basto yacha thoda sa aplyala bhan thevava lagnar ahe ata kahi mulancha asa asto ki don option alet na tar ek jari option ala na to te kya hata ek ta option bar badlela na pa dusra kutla ta ko asa chalat nasto स्पेसिफिक आन्सर तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यावं लागतं त्याच्याशिवाय मार्क मिळणार नाही सो बी केअरफुल अशा प्रकारचे प्रश्न ज्या वेळेस येतात त्यावेळेस यू हॅव टू बी केअरफुल टू बी केअरफुल असलं पाहिजे नेक्स्ट रीड द शॉर्ट नोट फ्रॉम पॅरेंट्स टू टीचर अँड चूज टू करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द नोट या ठिकाणी सुद्धा परत दोन करेक्ट ऑप्शन घ्यावे लागणार आहे की काय म्हटलं बघा की पालकांना पालकांनी शिक्षकांना लिहिलेली चिठ्ठी वातावरण पूर्ण करण्यासाठी दोन योग्य पर्याय निवडा लिसन वॉट आय एम सिंग टू यू की ऍट युअर ऍक्च्युअल एक्झाम पेपर ज्यावेळेस तुमचे एक्झाम पेपर असतो युअर क्वेश्चन पेपर असते त्यावेळेस देर इज नो मराठी सजेशन त्या ठिकाणी मराठी सजेशन नसतात हे फक्त तुम्हाला समजावं म्हणून मराठी नोट्स मी त्या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत आता लक्ष द्या की आणि त्यांना तेव्हा ही एकदम सोपा भाग आहे हे लगेच लक्षात आलं पाहिजे आपल्या नऊ सिक्स प्लीज प्लीज म्हटलंय ठीक आहे आचे टू अटेंड द क्लास टुडे सी वॉज नॉट फिलिंग वेल फ्रॉम द लास्ट टुडे आता युअर सिन्सिअर आता प्राचीविषयी कोणीतरी शिक्षकांना शॉर्ट नोट लिखून लिहिली असेल पॅरेंट्सच लिहिली असेल मे बी फादर फादरनेच लिहिली असेल मे बी मदर मदरने सुद्धा लिहिली असेल काय म्हटलं प्लीज रिक्वेस्ट केली टू टीचर डॅड प्राची टू अटेंड द क्लास टुडे सी वॉज नॉट फिलिंग वेल फॉर द लास्ट टू डेज म्हणजे याच्यात हे क्लॉस कळतो आपल्याला की प्राची कशी होती ती वॉज नॉट फिलिंग वेल ती वॉज इल तिला चांगलं वाटत नव्हतं तिला बरं नव्हतं म्हणजे ती आजारी होती फॉर द लास्ट टू डेज मागच्या दोन दिवसापासून म्हणजे नक्कीच 
इथं अंदाज लावायचा आपल्याला नक्कीच पॅनिकने काय केली रिक्वेस्ट केली आणि काय म्हटलं पा प्लीज डॅश डॅश प्राची टू अटेंड द क्लास टुडे प्लीज प्राची टू अटेंड द क्लास म्हणजे तिला क्लास अटेंड करू द्या ठीक आहे पाहू मग काय म्हटलं पा पहिला आला आलो भूतकाळ ईडी लावला याला त्याच्यानंतर रिक्वेस्ट या ठिकाणी रिक्वेस्ट आली त्याच्यानंतर आलो आलं आणि परमिट आलं आता एक सांगतो एक लक्षात ज्या वेळेस आपण प्लीज ने ज्या वेळेस आपण प्लीज ने एखाद्या वाक्याची सुरुवात करतो त्यावेळेस ध्यानात घ्या की त्या वाक्याला करता वगैरे काहीच नसत डायरेक्ट एखादी रिक्वेस्ट केलेली असते एखादं काम सांगितलेलं असतं म्हणजे डायरेक्ट ऍक्शन वर म्हणजे डायरेक्ट क्रियापदच असतं मग प्लीज आता आणि क्रियापद कसं असतं मूळ असतं त्याला यल वाय लागलेलं नसतो त्याचा भूतकाळ केलेला नसतो अगदी काय असतं की ते बेसिक असतं मग प्लीज डायजेस्ट प्रॉसेस टू अटेंड द क्लास टुडे त्याच्यामुळं हा जो पहिला पर्याय ना आलो हा पहिला पर्याय लगेच आपण म्हणजे लगेच आपण घेऊ शकत नाही हा पहिला पर्याय नो कारण इट इज इन द पास्ट फॉर्म पास्ट फॉर्म मध्ये प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट प्राची आता प्लीज रिक्वेस्ट प्राची वडील कशाला म्हणते शिक्षकांना प्राचीला रिक्वेस्ट करा त्याच्यामुळे ऑप्शन येणार नाही प्लीज अलो अलो म्हणजे परवानगी द्या यू कॅन युज दे प्लीज अलो प्राची टू अटेंड द क्लास टू डे सी वॉज नॉट फिलिंग वेल फॉर द लास्ट टू डेज हा पर्याय तिथं परफेक्ट बसतो प्लीज अलो अलो म्हणजे तिला परवानगी द्या कशाला प्राची टू अटेंड द क्लास टू डे तिला आज क्लास अटेंड करण्यासाठी क्लास मध्ये बसण्यासाठी तिला परवानगी द्या सो अलो इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट त्याच्यानंतर परमिट परमिट म्हणजे सुद्धा परमिशन परमिशन म्हणजे सुद्धा परवानगी म्हणजे हे सिरॉन इन पाय समानार्थी शब्द सो दीज टू ऑप्शन वी हॅव टू चूज म्हणून या दोन्ही टू ऑप्शन आपल्याला काय करावं लागणार आहेत निवडा लागणार म्हणजे असं होऊ शकतं हे बघा म्हणजे ते दोन ऑप्शन निवडा म्हणजे दोन्हीच्या दोन्ही नाही निवडायचे परंतु आपण दोन्ही घेऊ शकतो असा त्याचा अर्थ असतो प्लीज हॅलो प्राची टू अटेंड द क्लास टुडे सी वॉज नॉट फिलिंग वेल फॉर द लास्ट टू डेज ओके करेक्ट त्याच्यानंतर परमिट घेऊन पहा प्लीज परमिट प्राची टू अटेंड द क्लास टुडे सी वॉज नॉट फिलिंग वेल फॉर द लास्ट टू डेज आता मागच्या वेळेस मी तुम्हाला की मी ज्या वेळेस तुम्हाला ऍक्टिव्ह वाईज पॅसिव्ह वाईज शिकवत होतो तर त्यावेळेस आपण एक गोष्ट पाहिली होती ही गोष्ट अशी होती की जे वाक्याचे चार प्रकार आहेत त्याच्यातलं जे थर्ड वन जे होतं ना ऑर्डर त्याच्यात आपण हे शिकलेलं होतो की ऑर्डरची सुरुवात प्लीज अशा शब्दापासून पासून होत असते म्हणजे त्यांना आपण डायरेक्ट काय करत असतो ऑर्डर करत असतो त्यावेळेस प्लीज नंतर आपल्याला काय करावं लागतं हे जे वर्ब आहे त्याचं मूळ रूप घ्यावं लागतं नेक्स्ट वन गिवन बिलो इज अ नोट बाय ग्रँड फादर टू हिज ग्रँडसन कम्प्लीट अ नोट विथ द करेक्ट ऑप्शन आता ही जी नोट आहे ही आजोबांनी त्यांच्या नातवाला लिहिली नोट आहे आणि वी हॅव टू कम्प्लीट इट आपल्याला आता ती कम्प्लीट करायची ठीक आहे सोपं अजिबात अवघड काही आता लक्ष द्या आपण इकडं लक्ष व्यवस्थित द्या कारण तुमच्या ते सगळं लक्षात येईल हा प्रोसिअर की माय हर्टी कॉन्ग्रॅच्युलेशन ऑन युअर सक्सेस इन द एस एस सी एक्झामिनेशन विथ नाईन्टी टू पर्सेंट मार्क वॉट इज युअर प्लॅन इन फ्युचर विश यू डॅश डॅश सक्सेस आता एक महत्वाची गोष्ट आता हे लगेच नोट आपल्याला ध्यानात येईल की ग्रँड फादरनी ही नोट दिली टू हिज ग्रँड सन आणि एस एस सी परीक्षेमध्ये ही हॅज गॉट नाईन्टी टू पर्सेंट मार्क आणि मग त्यांनी पुढे काय म्हणलं आहे की व्हॉट इज युअर प्लॅन इन फ्युचर 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 म्हणजे नेक्स्ट तुझा काय प्लॅन असणार आहे फ्युचरमध्ये भविष्यात आणि विशू आता भविष्यात काय प्लॅन असणार विचारला जो पाणी परत काय म्हणतात विशू डायजेस्ट सक्सेस तुला पुढील वाच वाटचालीसाठी शिकायची असं म्हणायचं आता तुला आता विशू व्हेरी सक्सेस हे येणार नाही विशू हेल्दी सक्सेस हेल्दी सक्सेस कसं असेल असू शकत नाही हा शब्द प्रयोग आपण कधी करत नाही नो दिस इज रॉंग विश यू ब्राईट सक्सेस हा शब्द प्रयोग खूप वेळेस ऐकला आपण पुढे घेऊया विश यू वेल डी सक्सेस हेल्दी वेल्दी सक्सेस शक्यतो हे शब्द प्रयोग नसता सो द ब्राईट इज द करेक्ट ऑप्शन म्हणून या ठिकाणी ऑप्शन नंबर थ्री द ब्राईट इज द करेक्ट ऑप्शन नवसी द नेक्स्ट हा आता नवसी हा आता पहा गिवन बिलो इज अ शॉर्ट नोट रिटर्न बाय नवसी गिवन बिलो इज अ शॉर्ट नोट रिटर्न बाय सन टू हिज फादर कम्प्लीट द नोट विथ करेक्ट ऑप्शन ठीक आहे 
आता मी मुद्दाम थोडस एक्सप्लेनेशन खालच झाकून ठेवतोय काय म्हटलं पहा कि नाव दिस शॉर्ट नोट इज रिटर्न बाय द सन टू हिज फादर अँड व्हॉट इज द शॉर्ट नोट डिअर पापा आय एम सॉरी आय कुड नॉट फुलफिल युअर विश आय हॅव फेड इन दिस एक्झामिनेशन बट नाव आय डेफिनेटली डॅश ट्राय अगेन टू गेट फर्स्ट क्लास नाव या नोट्स मध्ये मुलगा तळतणी वडिलांना काहीतरी सांगतोय काय सांगतोय की डिअर पापा आय एम सॉरी वडिलांची माफी मागतोय का आय कुड नॉट फुलफिल युअर विश तुमची जी इच्छा अपेक्षा होती मी पूर्ण करू शकलो नाही आय फेल इन दिस एक्झामिनेशन हे करतात वाक्य आपल्याला बट नाव आता नापास झालाय तो नाराज झालाय वडिलांना सॉरी म्हणतो बट ना बट नाव आय डेफिनेटली इथं थोडासा त्याचा आत्मविश्वास दिसतो आपल्याला बट नाव आय डेफिनेटली डॅज अ स्ट्राय अगेन टू गेट फर्स्ट क्लास परंतु आता तो नापास झालाय पण आता भविष्यात त्याला काय करायचंय फर्स्ट क्लास घ्यायचा आहे तो त्याचं वचन त्याच्या वाढायला द्यायचं म्हणजे भविष्यात त्याला काहीतरी करायचं मग आता की आता आपल्याला कुठला शब्द घ्यायचा आहे तो आपण ठरणार ठीक आहे शक्यतो ध्यानात ठेवा हा ठीक आहे मग आता डिअर पापा आय एम सॉरी आय कुड नॉट फुल फी युअर विश आय हॅव फेड इन दिस एक्झामिनेशन बट नाव परंतु आता आय डेफिनेटली मी नक्की काय करणार आहे भविष्यात डॅश डॅश ट्राय अगेन टू गेट फर्स्ट क्लास मग आता भविष्यात त्याला करायचं आता भविष्य म्हटलं का आपल्याला दोन वर्ग माहित आहेत कायम स्वरूपी ते म्हणजे शाल आणि विल हे दोन माहिती आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की हे दोन्ही येणार नाही कारण भविष्याविषयी बोलतोय ना मग शाल आणि विल येईल पण आता प्रश्न हा पडतोय शाल कधी वापरायचा आणि विल कधी वापरायचं ज्या वेळेस आपण आय वी या प्रोनाऊन वाक्याच्या सुरुवात करतो म्हणजे आपण ज्यावेळेस स्वतःविषयी बोलतो किंवा आपल्या सगळ्यांविषयी बोलतो आय नंतर नेहमी विलच घ्यायचं वे नंतर नेहमी विलच घ्यायचं सो द विल इज द करेक्ट ऑप्शन सो इथं जो ऑप्शन येतोय मग तो कुठला येतोय तो येतोय विल म्हणून आपण काय करू शकतो की हे काय दाखवू शकतो हे हा करेक्ट ऑप्शन आहे असं आपण दाखवू शकतो ओके मग असेल मू नेक्स्ट आता क्वेश्चन फॉर प्रॅक्टिस आता हे बघा लक्षात घ्या की मी अगोदरच सांगितलं याच्यात कुठलाही ग्रामरचा भाग नाही आपल्याला फक्त अंडरस्टँड करायचंय आणि ते सांगायचं ठीक आहे आता मी तुमच्याबरोबर मलाही काही येत नाही समजा मी असं गृहित धरतो आपण सगळीकडून सगळे मिळून हा जो शॉर्ट नोटचा टॉपिक आहे हा कम्प्लीट करू हे प्रॅक्टिससाठी जे क्वेश्चन आहे ते पूर्ण करू व्हॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन बिलो इज अ शॉर्ट नोट ऑफ फादर टू हिज डॉटर कम्प्लीट नोट विथ द करेक्ट ऑप्शन दिस नोट इज रिटर्न बाय फादर टू हिज डॉटर सरळ सरळ आहे कसं ओळखायचं आता कोणी कोणाला नोट्स लिहिली किती सोपं आहे आपण आता पत्र वगैरे पत्रलेखन थोडस बंद झालंय परंतु सुरुवातीला एक दहा पंधरा वर्षापूर्वी साधारणतः पत्रलेखन हे प्रत्येक भाषेत असायचं आता हे पहा डिअर आशा म्हणजे आशाला कोणी तिने लिहिलं आणि कोणी लिहिलं युवर डॅड शेवटी बघा लगेच करतो युवर डॅड म्हणजे डॅडनी आशाला लिहिलं आणि काय म्हणतात ते की आय शॅल नॉट बी एबल टू डॅश डॅश यू हॅट स्कूल दिस मॉर्निंग आय हॅव टू अटेंड द मिटिंग ऍट ऑफिस अर्ली मॉर्निंग वडील काय म्हणतात की आय शॅल नॉट बी एबल टू म्हणजे मी करू शकणार नाही काय करू शकणार नाही डॅश डॅश यू हॅट स्कूल दिस मॉर्निंग यू ऍट यू तू तू तुला ऍट स्कूल म्हणजे शाळेमध्ये दिस मॉर्निंग आज सकाळी मी तुला शाळेमध्ये आणि पुढे डॅश डॅश म्हटलंय आय हॅव टू अटेंड मला काय आय हॅव टू मिट आय हॅव I have got the meeting. I have to attend the meeting at office early morning. Manji ya sir, ya chayun lagi ta apne lakshat ya. Ye to hai ki dad wadlanna kuda tari sakali sakali meeting la zava lagne. Ani manun te muli la kai kuru shaknar nahi. Zari note samaj li nahi. Tari apne ye kai shabda ache bagu shakto. You manja tula school manja shahela this morning manja ya sakali. Manji ya sir ta asa ki wadil ye mit muli la shahela sodot asavet. Parantu aas sakali chana he has got the meeting of office. सो दे हॅव टू लेप अर्ली मॉर्निंग म्हणून त्यांना अर्ली मॉर्निंग सकाळी सकाळी लवकर जायचं मग आता शाळेला काय करत असतात उडील आपल्याला सोडत असतात काय करत असतात सोडत असतात सोडलेल्या इंग्रजीत काय म्हणतात किंवा घेऊन यायला काय इंग्रजीत काय म्हणतात हे शब्द आपल्याला माहिती आपण कधी कधी म्हणत असतो की मला आज आईने शाळेत ड्रॉप केलं मला आज माझ्या मित्रांनी शाळेत ड्रॉप केलं 
मला संध्याकाळी पिकअप करायला घ्यायला माझी आई येणार आहे माझी वडील येणार आहे म्हणजे ड्रॉप आणि पिकअप हे शब्द आपल्याला माहिती मग आता शाळेत वडील काय करणार होते म्हणजे न्यूज सोडणार होते न्यूज सोडणार होते ना मग पिकअप येऊ शकत ठीक आहे पिकअपचा प्रश्न मी केला आता इथं ड्रॉप आले परंतु हे वाक्य सरळ सरळ शालनी सांगतो आपल्याला की हे वाक्य कशात आहे भविष्यात आहे मग ड्रॉप कसा येईल तिथं त्याला भूतकाळ आहे त्यावर ला सो हे आपण घेऊ शकत नाही हे ड्रॉप आहे आणि हे टेक टेक म्हणते घेणे घ्यायला येणे म्हणजे हे हे असू शकणार नाही मग थर्ड वर्ड सो द आन्सर इज थर्ड वर्ड म्हणून याच जे आन्सर आहे हे तिसरं असणार आहे म्हणजे हे आन्सर आणि हे तुमच्या पुस्तकात सुद्धा उदाहरण आहे मुलांना त्यामुळे तुम्ही तुमच्या पुस्तकात सुद्धा आता तुमच्याकडे जर शिष्यवृत्तीचे पुस्तक असतील ना लगेच तुम्ही ते पुस्तक लगेच ओपन करा तुमचे ते इथल्या इथंच लगेच काय होऊन जाते ते तुमचे क्वेश्चन सॉल्व्ह सुद्धा होऊन जाते सो ने मो नेक्स्ट क्वेश्चन पुढचा क्वेश्चन पाहूया तो असा होता रीड द शॉर्ट नोट ऑफ अंकल टू हिज नेफ्यू अँड कम्प्लीट इट विथ द करेक्ट ऑप्शन आता धीस रोट नोट इज रिटर्न बाय अंकल टू हिज नेफ्यू अंकलने लिहिले त्यांच्या नेफ्यूला नेफ्यूला म्हणजे काय पुतण्याला पुतणीला असा अर्थ होतो भाषाला भाषेला असा अर्थ असतो नेफ्यूचा डिअर मुंडा आणि इथं पा खाली आलंय युअर अंकल म्हणजे अंकल ने लिहिलंय डिअर मुंडा हुईज मुंडा द नेफ्यू ऑफ अंकल त्यांचा तो पुतणे आहे किंवा भाषा आहे ठीक आहे आय एम शुअर दॅट यू आर बिझी विथ युअर स्टडीज यू नो द प्रोहर डॅश डॅश मेक्स मॅन परफेक्ट सो वर्क हार टू गेट गुड मार्क अत्यंत सोपं आहे काय सोपं आहे की एक गोष्ट आपल्याला कळते की अंकल म्हणताय की आय एम शुअर मला नक्की खात्री आहे की दॅट यू आर बिझी विथ युअर स्टडी तू नक्की तुझ्या स्टडीमध्ये बिझी असणार आहे म्हणजे मुन्ना चांगला अभ्यास करणारा तुमच्यासारखाच विद्यार्थी डेफिनेटली म्हणून काका त्याला म्हणतात सुनते त्याला म्हणतात यु नो द प्रोहर आता प्रोहर म्हणजे प्रोहर म्हणजे मनी जशा मराठीत मनी असतात तशा इंग्रजीत मनी आहेत इंग्रजीतील मनीला आपण प्रोहर म्हणतो यु नो द प्रोहर तुला ती प्रोहर माहिती आहे का आता इथे बघा एकेल्या उच्च तुमची मी इथं एक शब्द गाळलाय त्या मनीचा एक शब्द इथं काय केलेला आहे गाळलेला आहे काय आहे ती म्हण डायजास मेक्स मॅन परफेक्ट ही म्हण कितीतरी वेळेस आपल्या कानावर आलेली काय मी आता परत म्हणून दाखवतो तुम्ही मनातल्या मनात किंवा मोठ्याने घरात म्हणून दाखवा लगेच डॅश डॅश मेक्स मॅन परफेक्ट डॅश मेक्स मॅन परफेक्ट डॅश मेक्स मॅन परफेक्ट येस व्हेरी गुड आलंय तुम्हाला सो वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क आणि चांगले मार्क मिळत म्हणजे काय तुम्हाला माहिती प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट ही आपल्याला मन माहिती आहे आता ती मन माहितीच असावं लागेल असली पाहिजे बरं का त्याच्याशिवाय आपल्याला ते म्हणता येणार आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आता आपल्याला ते फसवणार आहे थोडं तर मुद्दाम जे ऑप्शन दिलेत ना ते असे ऑप्शन दिलेत की नेमका ऑप्शन कुठला घ्यायचा कारण ही थळे तुम्हाला प्रॅक्टिस दिसतंय तुम्हाला इथं प्रॅक्टिस दिसतंय इथं प्रॅक्टिकल दिसतंय आणि इथं प्रॅक्टिस दिसतंय घ्यायचा कोणता हा प्रश्न आहे एक सरळ सरळ सोपं आहे की याच्या आणि आपल्याला टेन्स सुद्धा माहिती असावं लागतं की हे वाक्य कुठल्या टेन्समधलं आहे हे प्रेझेंट टेन्समधलं आहे पास्ट टेन्समधलं आहे की फ्युचर टेन्समधलं आहे सरळ सरळ ते आय एम शुअर म्हणतात आय एम आय एम आलं रे आले ते डोळे झाकून आपण सांगू शकतो प्रेझेंट टेन्समध्ये दुसरं अजून महत्वाची गोष्ट की जी मन सुद्धा आहे आणि मनी वगैरे नेहमी त्या भूतकाळ कधी नसतात मनी त्रिकाल आधी सत्य रोजच्या नेहमी सवयी ह्या नेहमी वर्तमान काळातच असतात आणि म्हणून त्यांना ठेवायचं की प्रॅक्टिस शब्द आला म्हणून मेक्स घेतलं इथं मेड वगैरे घेतलं नाही कारण इथं आपल्याला वर्तमान काळातच ती मन पूर्ण करावं लागते म्हणजे इथं आपल्याला वर्तमान काळ युग घ्यावं लागत म्हणजे हा लगेच पर्याय गेला दोन पर्याय प्रॅक्टिकल असू शकत नाही हा प्रॅक्टिकल गेला म्हणजे प्रॅक्टिस प्रॅक्टिस आता याच्यात फरक आहे स्पेलिंग मध्ये फरक स्पेलिंग मध्ये चुकवण्यात आपल्या नाही आपल्याला आता प्रॅक्टिस स्पेलिंग माहिती असलं पाहिजे याचा उच्चार प्रॅक्टिस होतो याचाही उच्चार प्रॅक्टिस होतो बट दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग सो द आन्सर इज फोर्थ वन सो द आन्सर इज प्रॅक्टिस आता त्यांना ठेवा का इंग्रजीमध्ये असे कितीतरी शब्द असतात की ते वापरताना म्हणजे अगदी खूप शब्दांचे प्रोनाउन्सिएशन सारखे उच्चार सारखे फॉर एक्झाम्पल आता जायचंच म्हटलं तर इथं सी आहे ठीक आहे इथं सी आहे ठीक आहे आता त्याच्यानंतर हाय सी आहे यस एस ई एस डबल ई एस ई ए पण अशा वेळेस नेमका कुठला सी वापरायचा हे आपल्या वाचनावर हे आपल्या प्रॅक्टिसवर अवलंबून आहे हा 
हा त्याचाच भाग आहे म्हणून आपल्याला करेक्ट स्पेलिंग माहिती असणं गरजेचं आहे सो द धीस ऑप्शन प्रॅक्टिस याच्या शेवटी सी जो येतो तो करेक्ट शब्द आहे यस ई येणारा शब्द करेक्ट नाही ठीक आहे सो मू द नेक्स्ट एक्झाम्पल हेअर इज अ नेक्स्ट एक्झाम्पल हेअर इज अ मेसेज टू मम्मी बाय हर सन कम्प्लीट द मेसेज विथ द करेक्ट ऑप्शन आता मम्मीला मेसेज पाठवला मम्मीला कोण मेसेज पाठवीन मुलगा किंवा मुलगी त्याची इथं डिअर मम्मी म्हणलंय ठीक आहे आणि इथं युअर पप्पू म्हणलंय म्हणजे पप्पूनी मेसेज पाठवला आपल्या आईला आणि काय म्हणतोय तो यू अँड डॅडी आर डायजॅश टू आवर स्कूल ऑन मंडे द टेन्थ देअर इज प्राइज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी ऍट टेन ए एम शार्प आय हॅव गॉट फर्स्ट प्राइज इन ड्रॉइंग नाव हिअर इज द शॉर्ट नोट फ्रॉम पप्पू टू हिज मम्मी पप्पूने त्याच्या मम्मीला काय केलेलं आहे या ठिकाणी ही शॉर्ट नोट पाठवलेली आहे आता एक ध्यानात ठेवा की या ठिकाणी हा जो भाग आहे हा ऍक्टिव्ह पॅसेजचा भाग आहे ऍक्टिव्ह पॅसेज मधलं वाक्य कसं डिअर मन प्रिय आई यू अँड डॅडी आर तुला आणि डॅडीला डॅश डॅश काय केलंय तो आवर स्कूल आमच्या शाळेमध्ये ऑन मंडे मंडेला सोमवारी काय केलं द टेन्थ म्हणजे दहा वाजता काय केलंय बोलवलंय बोलवलंय बरोबर ना बोलवलंय देअर इज फाईव्ह प्राईज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी पारितोषिक वितरण होणार आहे ऍट टेन पी एम दहा वाजता होणार आहे शार्प बरोबर आय हॅव गॉट फर्स्ट प्राईज इन ड्रॉइंग मला ड्रॉइंग मध्ये आय हॅव गॉट द फर्स्ट प्राईज आता मग काय केलं आई वडिलांना बोलवलंय म्हणजे इन्व्हाइट केलंय ठीक आहे पण आता ऍक्टिव्ह वाईज टर्न पॅशिव्ह व्हायचा आहे यू अँड डॅडी आर डॅड यू अँड डॅडी आर इन्व्हायटेड त्याच उत्तर आहे इन्व्हायटेड तुला आणि पप्पाला इन्व्हाइट इन्व्हाइट केलं कोणी जरी इन्व्हाइट केलं इन्व्हायटेड इन्व्हाइट बाय प्रिन्सिपल इन्व्हाइट बाय स्कूल ऍक्टिव्ह वाईज आणि पॅसिव्ह वाईज म्हणले जर वाक्य आपल्याला येत असतील तर हे लगेच कळेल यू अँड डॅडी आर इन्व्हायटेड आवर टू आवर स्कूल ऑन मंडे द टेन देअर इज फाय प्राईज डिस्ट्रीब्युशन शेअरमॅन ऍट टेन ए एम शार्प आय हॅव गॉट फर्स्ट प्राईज इन ड्रॉइंग सो इन्व्हायटेड इज करेक्ट ऑप्शन कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे तर इन्व्हायटेड हा करेक्ट ऑप्शन आहे सो द सेकंड वन हिअर इज दन्सर इज द सेकंड सो नेक्स्ट मू पुढचा एक्झाम्पल पाहूया आपण हा इथं पहा अमर डझंट लाईक मिल्क एट ऑल हिज एल्डर ब्रदर गिव्ह हिम टिप्स अबाउट ड्रिंकिंग मिल्क एव्हरी डे कळत आहे आपल्याला की कोणी डिअर अमर अमरला नोट्स लिहिली द्या ना त्या ज्याला नोट्स लिहिली त्याचं नाव अगोदर ज्याने नोट्स लिहिली त्याचं नाव खाली बिग बी बिग बी मीन्स बिग ब्रदर कोणाला लिहिली डिअर अमरला हो ओके डिअर अमर अमर इज यंगर अँड हिज ब्रदर इज एल्डर एल्डर ब्रदर म्हणजे मोठ्या भावाने त्याला नोट्स पाठव काय म्हणतोय डिअर अमर वेन डू यू ड्रिंक अ कप ऑफ मिल्क एव्हरी डे यू आर गेटिंग ऍज कॅल्शियम विटामिन बी अँड प्रोटीन ऍज यू गेट इन कॅल्शियम टॅबलेट आता लक्षात घ्या तर दुधाचं महत्व समजावून सांगताना बिग बी मीन्स बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर इज सेंग टू डिअर अमर अरे अमर वेन यू ड्रिंक अ कप ऑफ मिल्क रोज आपण एक कप भरदरी दूध घेतलं ना यू आर गेटिंग आपल्याला काय मिळतो ऍज कॅल्शियम व्हिटामिन बी अँड प्रोटीन ऍज किती मिळतो यू गेट इन इन कॅल्शियम टॅबलेट कॅल्शियमच्या कधी कधी आपल्याला टॅबलेट खावा लागतो कॅल्शियम जर कमी पडलं ना आपल्या आपल्याला तर आपण बऱ्याच वेळेस डॉक्टर आपल्याला कॅल्शियमच्या गोळ्या वगैरे देतात पण त्याच्याही पेक्षा कॅल्शियमच्या गोळ्या खाण्यापेक्षा रोज कप ऑफ मिल्क जर आपण घेतलं ना तर या गोळ्या आपल्याला घ्यावा लागणार नाही उलट दुधातून आपल्याला कॅल्शियम मिळतं विटामिन बी मिळतं आणि प्रोटीन सुद्धा मिळतं असं म्हणायचं आता ध्यानात घ्या आता पर्याय कुठला वापरायचा म्हणजे की हे कॅल्शियम व्हिटामिन आणि प्रोटीन मोर मिळतं मच मिळतं मेनी मिळतं कमू असं मिळतं आता हे सगळ्यांचा वापर सारखाच आहे पण घ्यायचं कोणतं की मोर कमच कमेरी कमोस्ट आता याच्या सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ज्या गोष्टी आपल्याला मोजता येत नाहीत मोजता येत नाहीत म्हणजे काय काय जे आपण वन टू थ्री फोर फाईव्ह अशा म्हणू शकत नाही फॉर एक्झाम्पल 
वन किलो शुगर मनाव लगता अपने ठीक है तथा तरी वन किलो मन तो पेट्रोल डीजेल अपन पेट्रोल पंप गेलो डीजेल पंप गेलो कि अपन आधी कश मन का दोन पेट्रोल दया चार डीजेल दया दोन पानी दया नहीं मी पानी पेलो कि पेलो मी भरपूर पेलो तो वेस अपन मेनी मनू शक मेनी अपन काउंट करता मन तो आय हाव मेनी बुक्स मजेक अनेक बुक्स है आय हाव मेनी पेन मजेक अनेक पेन्स है मोस्ट मोस्ट पे शक कि मोस्ट कभी वो अपन कि एखाद गोष्ट समझा खूब टॉपअप की अपन मन तो मोस्ट टॉप मोस्ट टॉप मन ते घू शक नहीं मैं अशा वे क्या कि एक कैल्शियम आल विटैमीन अल पेट्रोल डीजेल बाबी जो बोला ती गोष खूब है जास्त है मिलना है तो वेस अपने मच शब्द वो सो द मच इज द करेक्ट मे वॉट वी गेट फ्रॉम द मिल वी गेट मच कैल्शियम मच मे भरपूर कैल्शियम मच कैल्शियम मच विटैमीन मच प्रोटीन अपने मिल्क पास मिलते सो मच इज द करेक्ट ऑप्शन आता हे सुधा एक प्रैक्टिस भाग है कि आप मोर कभी वो मच कभी वो मिल कभी वो ठीक है आता मैं संगित प्रमाण अपने लक्षा दयाव लगे सी द नेक्स्ट Here is a note given by a parent to the class teacher. Choose two correct alternatives to complete the note. We have to use the two options here. आपने लो दोन ऑप्शन या टिकने का करें चाहे निवड़ाई चाहे ठीक है अतः कोनी ली ली पाल कने ली निवड़ के शिक्षक ना ये तो थोड़ा सा अलग नया हम चकरों पर ये पाँच टू the class teacher standard eight C eight three C सा जो वर्ग है चला parents ने वर्ग शिक्षक ने ही नोट्स लिखेली है का अमोल पाटिल स्टडिंग इन युअर क्लास इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल डैश डैश ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर सिंस सैटर्डे आता का शिक्षक सूचित के लिए संगित द क्लास टीचर स्टैंडर्ड एट सी एट सी ऐसी क्लास टीचर है अमोल पाटिल अमोल पाटिल स्टडिंग इन युअर क्लास तुम्हार वर्ग जो अमोल पाटिल है ना इज नॉट एबल टू अटेन्ड स्कूल तो इज नॉट अटेन्ड इज नॉट एबल इत ही वर्तमान का नॉट एबल नॉट एबल एखी गोष करू शक नहीं जाऊ शक नहीं खाऊ शक नहीं तो वेस अपन नॉट एबल टू नॉट एबल टू मे ती गोष अपन करू शक नहीं तो क्या करू शक नहीं नॉट एबल टू अटेन्ड स्कूल तो शाला अटेन करू शक नहीं शाला शक नहीं डैश डैश हत एक शब्द दोन शब्द घायल दोन घे शको अपन का ही हेज बीन सफरिंग फॉर्म फेवर सीन सैटर्डे तो ही हैज बीन सफरिंग परफेक्ट कंटिन्स मतलब उदाहरण है कि भूतका ही गोष चालू होती है आता ही चालू है तो दोन दिवसपासन तापले अजु तापले ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सीन सैटर्डे सैटर्डे पास ताप आ आता हत दो ऑप्शन अमोल पाटिल स्टडिंग इन युअर क्लास इज नॉट एबल टू अटेन्ड स्कूल तो स्कूल अटेंड करू शक नहीं कारण ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सीन सैटर्डे कारण तो मगर दोन तीन दिवसपासन तापेन फनफनला है मग आता कारण दयाच कारण मग आता पहला बजा पहला जो ऑप्शन है ना तो तुम्हारा लगे लक्षा देते अपन मेसेज मध्य अपने मित्राला अपने वडिला आईला भावाला ज्यास अपन मेसेज वगैरह करते ना तो हा बिकॉज शब्द अपन वो बयाच वे बिकॉज अपन टाइप करता ना वो हा बिकॉज है हाई बिकॉज है मेसेज मध्य शॉर्ट फॉर्म मे अपन हाई वापरू शको ऐस शब्द आज तो सो शब्द आला सो आता हेत दोन ठीक है आता पहली सर सर गोष तो आप एक महत्ति अमल पाटिल स्टडिंग इन युअर क्लास इज नॉट एबल टू अटेन्ड स्कूल बिकॉज आता को बिकॉज घया बिकॉज अपने घया लग बिकॉज का नहीं घता कारण द क्लास टीचर स्टैंडर्ड एट सी वडिल को नोट लिखता है क्लास टीचर लिखता है रिस्पेक्टिवली शिक्षक कारण ज्यादा शिक्षक प्रिंसिपल एखाद पोलिस स्टेशन का पी आई अल अधिकारी एखाद ऑफिस अधिकारी अपने फॉर्मली फॉर्मेटिव मध्य लैंग्वेज वापर लगती वपरूच शक नहीं बिकॉज अपने घर लगना बिकॉज घून पा लगे तुम वाक्य करेक्ट हो अमोल पाटिल स्टडिंग इन युअर क्लास इज नॉट एबल टू अटेन्ड स्कूल बिकॉज कारण आता दुसर कुछ लगे बिकॉज आता दुसर मत सो सो मे मन 
पण ऍज चा अर्थ सुद्धा हा बिकॉज सारखा आहे जसा बिकॉजचा वापर करू शकतो तसा ऍजचा आपण वापर करू शकतो म्हणजे दोन्ही सायमल्टेनियसली आपण वापरू शकतो हे बघा अमल पाटील स्टडिंग इन युअर क्लास इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ही हॅज बीन सपरिंग फ्रॉम फिवर सिन्स सॅटर्डे अमल पाटील स्टडिंग इन युअर क्लास इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल अँड इथं म्हणून होत हे बी घेऊ शकत नाही हे बी घेऊ शकत नाही ऍज कारण ही हॅज बीन सपरिंग फ्रॉम युअर सिन्स सॅटर्डे म्हणजे दोन्ही शब्द आपण त्या ठिकाणी काय करू शकतो वापरू शकतो सो द ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर टू अँड ऑप्शन नंबर थ्री आ करेक्ट अशा प्रकारे आपण दोन ऑप्शन घेऊ शकतो हा एक प्रॅक्टिसचा भाग आहे की तुम्ही जेवढं इंग्रजी ऐकाल जेवढं इंग्रजी तुम्ही वाचाल जेवढं इंग्रजी लिहाल त्यावेळेस तुम्हाला लगेच कळत की म्हणजे कधी कधी याच्या ऐवजी कुठला शब्द वापरायचा याच्या ऐवजी कुठला शब्द वापरायचा हा एक प्रॅक्टिसचा भाग आहे तुम्ही प्रॅक्टिस करत राहा अभ्यास करत राहा या गोष्टी तुम्हाला सहजासह शक्य होत गिवन बिलो इज अ शॉर्ट मेसेज टू फादर फ्रॉम हि सन कम्प्लीट विथ द प्रॉपर ऑप्शन हा आता ही जी शॉर्ट नोट्स आहे ही कोणी कोणाला दिली युअर लविंग सन तुमचा प्रिय मुलगा याने दिली कोणाला दिली डिअर पाप वडिलांना यांनी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स दिली ठीक आहे मुलाने आपल्या वडिलांना नोट्स दिले काय म्हणतोय मुलगा म्हणतो डिअर पापा टुडे आय एम फिलिंग बेटर आय एम फिलिंग बेटर म्हणजे मला चांगलं वाटतं बघा आता आय एम फिलिंग बेटर आय हॅड बा मी अंगोळ पण केली हे बघा आता बऱ्याचशा मुलांचा हा प्रॉब्लेम होतो की मुलांना हे कळत नाही की मी अंघोळ केली मन इंग्रजीतून ते मानता येत मी जेवण केलं मन इंग्रजीतून मानता येत मुळात ह्या बेसिक गोष्टी मुलांना येणं खूप खूप गरजेचं आहे आता मी कितीतरी मुलांना विचारलं की मी अंघोळ केली म्हण मानता नाही मी जेवण केलं म्हण नाही मानता येत काय म्हटलं पाहिजे अंघोळ जर केली ना आय हॅड बाथ अंघोळ करतो ना आय हॅव्हिंग अ बाथ ठीक आहे जर नाश्ता केलाय जेवण केलं ना तर म्हटलं पाहिजे आय हॅड अ ब्रेकफास्ट आय हॅड अ डिनर हे म्हटलं पाहिजे परंतु मी जेवण केलं बऱ्याचशा मुलांना ते मानताच येत नाही मी अंघोळ केली हे बऱ्याचशा मुलांना मानताच नाही एकदम सोपं आहे अंघोळ जर करत असताना आय हॅव्हिंग अ बाथ अंघोळ केलेलं असताना आय हॅड अ बाथ मग वडिलांना काय म्हणतो मुलगा की डिअर पापा टुडे आय एम स्वतः आत्ता विषय बोलतो कारण इथं आय एम आलो आय एम फिलिंग बेटर मला चांगलं वाटतं आय हॅड बाथ मी अंघोळ केली म्हणून मुद्दा आय हॅड बाथ आय एक मी खाल्लंय काय केलं आहे आय हे दाळ राईस अँड पापड मी दाळ राईस आणि पापड खाल्ला देन आणि नंतर देन म्हणजे नंतर मी काय केलं देन डॅशॅश टीव्ही म्हणजे डॅशॅश टीव्ही म्हणजे टीव्ही पाहिजे असेल बरोबर फॉर सम टाईम आय थिंक आय शाल बी एबल टू एबल टू गो टू स्कूल टू माय रो आय थिंक मला असं वाटतं पप्पा आय शाल उद्या मी काय करू शकतो शाळेला जाऊ शकतो युअर लव्हिंग सन आता प्रश्न हा राहिला देन आय एवढं केल्याच्या नंतर मी काय केलं टुडे आय एम फिलिंग बेटर मला आज बरं वाटतंय आय हॅड बाथ मी अंघोळ पण केली आय डॅल दाल राईस अँड पापड या सगळ्या तीन गोष्टी मी तीन गोष्ट झाल्यात माझ्या बाबतीत म्हणजे देन नंतर मी काय केलं देन आय डॅश टी व्ही म्हणजे मी टी व्ही पाहिला आता पाहिला आता बघा आता पाहिला आता हा एक शब्द प्रयोग आहे तो शब्द प्रयोग आपण तिथंच करतो आणि तो तिथंच करायचा आता इथं तुम्हाला एवढं फसवलं जाणार आहे की मी काय मी काय केलेलं आहे देन आय डॅश डॅश टी व्ही फॉर सम टाईम मी काही वेळ टी व्ही काय केली पाहिली पाहिली आता प्रॉब्लेम असा आहे स्व म्हणजे पाहिलं म्हणजे भूतकाळ झालं ती म्हणजे पाहणे वर्तमान काल वॉश म्हणजे सुद्धा पाहिलं चालू लुक म्हणजे मी पाहिलं चालू पण वापरायचं कोणतं हा एक प्रश्न निर्माण होतो मी अगोदर सांगितलं काही शब्द प्रयोग ज्या ज्या ठिकाणीच परफेक्ट असतात की आपण जर एखादी गोष्ट पाहिली ना समजा एखाद्या आपण एखाद्या व्यक्तीला पाहिलं एखादं निसर्ग चित्र पाहिलं अजून दुसरं जर पाहिलं आणि आपण सांगतोय आपल्या मित्राला का मी असं असं पाहिलं की मी मुंबई सिटी पाहिली ती खूप सुंदर आहे तर मग कसं म्हणावं लागेल आय सॉ बॉम्बे सिटी इट इज व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल मग मी ते पाहिले माझ्या डोळ्यांनी सो सॉ वापरायचं सी त्याचा भूतकाळ हे तर आपण हे घेऊ शकत नाही वर्तमान काळी रूप हे स्वात वर्तमान काळी रूप आहे सी सो हे आपण घेऊ शकणार नाही स्वामी जे आपण डोळ्यांनी वगैरे पाहतो म्हणजे एखादा निसर्ग चित्र पाहतो एखादी व्यक्ती पाहतो अजून दुसरं दुसरं काय पाहतो हा वॉच जो शब्द आहे वॉच त्याच्यानंतर लुक लुक म्हणजे सुद्धा पाहणार पण लुक कधी वापरायचा की फॉर एक्झाम्पल 
अतएवा ही एक फ्रेज है पास लुक फॉर लुक फॉर लुक फॉर मंजे तासुद के नहीं द पुलिस लुक फॉर द थिप पुलिस स्वरता शुद्ध होते लुक फॉर तो क्या वाले चीज़ लुक वापर में जाता है क्या लुक का अर्थ हो कि ये खाने को चीज़ तो शुद्ध के नहीं मंजे तो टीवी तो शुद्ध के तो तो कतो नहीं हाई है ना मैं अतः टीवी साकी में मैं आई वाचिंग टी आई एम वाचिंग टीवी आई आई वाच टीवी आई वाच टीवी टीवी साकी कायम ये कस वर्ब है तो अंते वर्ब मंजे वाच दूसरो कई चीज़ उसे करते क्या मोड़ के परफेक्ट इधर वाचेस गए तो दूसरो कई गए तो ना सो आई वाच टीवी फॉर सम टाइम थोड़ा वे मी सो द ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट ऑप्शन नंबर थ्री पूर्ण है तुम्हारा पूर्ण काल कर पर टीक मार्क के लिए कई कई गोषी मैं अगोदर संगित कि हा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट हा प्रैक्टिस भाग है तुम्हें जेवड़ी प्रैक्टिस करा तुम्हें जेवड लक्ष दया जेवड इंग्रजी या विषयाक लक्ष दया जेवड़े इंग्रजी वाचा जेवड़े ऐका तेवड़ा तुम्हारा गोषी करना है कारण आम सुधा तुम्हार सारे हो तो परंतु प्रैक्टिस ने आता आम क्या गोषी बार पैकी समझ अजय इज गोइंग टू विजिट टूरिस्ट प्लेस हिज फादर हेज लेट अ शॉर्ट मेसेज फॉर हिम कम्प्लीट इट विथ द करेक्ट ऑप्शन का प्रश्न अजय इज गोइंग टू विजिट टूरिस्ट प्लेस टूरिस्ट टूर टूरिस्ट टूरिजम ये करता शब्द टूरिस्ट मे सहल वगैरह लगे करते अपने मैं अजय लाए हिज फादर हेज लेफ्ट शॉर्ट नोट तेज वडला शॉर्ट नोट दी मेसेज फॉर हिम का मनता कम्प्लीट इट विथ द करेक्ट ऑप्शन अपने तो कम्प्लीट कराए आता वडला दिल्ली मुला मनता हेवी हेवी मे खूब जास्त हेवी इज हेवी डैश डैश इज लाइकली टू हेपन इन द नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स इन महाराष्ट्र देर विल बी हेवी रेन इन पुणे एंड सतारा आता पावस संबंधित बारी है सर सर करते हेवी शब्द आला का हेवी 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 शब्द समझा जर आप पावसंदर्भर जर मे सूर्यप्रकाश पाउस दिवस यदर्भ जर बोल जर हेवी शब्द आला ना तो पावसाशी संबंधित दुसरा कशा से संबंधित वड़ील का मनता हेवी डैश डैश इज लाइकली लाइकली हो तो हेपन घड़ू शकत इन नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स कुछ अठेच तासक का होना है महती का इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र मध्य हो रहा है तो ऑप्शन खाली बरू देर विल बी हेवी रेन आता हा हेवी मैं संगित पाई तो लगे देर विल बी हेवी रेन हेवी रेन कुछ इन पुणे एंड सतारा पुणे एंड सतारा मध्य मग हेवी इज लाइक हेवी होता होता सनी अजिबा नहीं सनी मे सूर्यप्रकाश हेवी सनी सनब्राइट आता अपन अजिबा ऐकत नहीं हेवी का सनी वपरू शक नहीं हेवी लाइटनिंग मैं कभी हो स्ट्रांग लाइटनिंग लाइटनिंग वीज वगैरह पड़ने हेवी हेवी लाइटनिंग अजिबा नहीं अजिबा मजे शब्द नहीं आता दोन शब्द आए आता समझा नहीं कहला मोटा शब्द है थंडरस्वाम सोड़न दिया कुछ चल ऑक्कर घड़ने हेवी ऑक्कर हेवी ऑक्कर हेवी मे खूब मोट ऑक्कर घड़े ये मिलत नहीं ना जुड़त नहीं ना हेवी ऑक्कर जरी नहीं शब्द का अर्थ के आता हे दोन तीन तो अपन गाड़ी दिल थंडरस्थान टाकून दिया थंडरस्थान मे वादी वारा सह पाउस होता नहीं पा बर हेवी थंडरस्थान इज लाइकली टू हेपन इन द नेक्स्ट फोर्टी एट आवर्स इन महाराष्ट्र वादी वारा सह अट्ठे चाड़ी ता मे महाराष्ट्र वादी वारे हो रहा है सरल सरल देर विल बी हेवी रेन इन पुणे एंड सतारा पुण्य सतारा मे खूब पाउस पड़ने की शक्यता है सो अपन ये तीन ऑप्शन घून टाकले सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज थंडर थंडर शॉवर थंडर शॉवर सो द थंडर शॉवर थंडर शॉवर थंडर वादल वाला शॉवर पाउस दोन शब्द एक थंडर शॉवर दोन शब्द एकत्र शब्द बनला थंडर शॉवर सो द करेक्ट ऑप्शन इज थंडर शॉवर अप्शन अपने ऑप्शन निवड़ता वी हेव टू बी केयरफुल काजीपूर्वक अव लगना है अवगड़ का नहीं है फ्त ध्यान दयाव लगना लक्ष दयाव लगना है लक्ष दिल कि गोषी हो रहा है तो नेक्स्ट नोट्स पूछे नोट्स का नोट कि रीड द फॉलोइंग नोट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दोन हजार सत्रह स्कॉलरशिप प्रश्न आला होता मे अश्न ये दोन सत्र प्रश्न है चांगली गोष अपने कस प्रश्न हो दोन हजार सत्रह मदर रिटर्न होम अलॉन्ग विथ ग्रैंड फादर सी फाउंड 
प्राचीज नोट कि मदर प्राची ची आता को नोट लिखी प्राची ने लिखी को डियर मदर तिच आई ने लिखी क्या मनते थी डियर मदर आई हैव गॉन आउट टू बाय बुक्स आई हैव गॉन नोट आई हैव गॉन ये महित है अपने कि हा पूर्ण वर्तमान कर गो तो तीसरे रूप आल गो वेट गॉन मी गे कुछ गेली आई हैव गॉन आउट टू बाय बुक्स बाय महित है बाय बुक्स पुस्तक खरीदी करा गए माय फ्रेंड विल कम टू स्टे विथ अस माय फ्रेंड विल कम मजा मैत्रिनी मजे मित्र का ही माय फ्रेंड विल कम टू स्टे विथ अस मजा बरबर थाम प्लीज कुक कुक शिज बनव का बनव प्लीज कुक सम डैश एश कुक आता मुला कस फुड़ लगत इत टेस्टी है इत सॉल्टी है इत बॉइल्ड है इत रॉय आता सरल सरल तो लगे अपने दोन तीन ऑप्शन तो पहले झटक उड़ू शको ये मे सॉल्टी खारट को प्लीज कुक सम सॉल्टी फूड खारट अन्न पदार्थ बनो नहीं रॉ रॉ मे कच्चे आता इत कुक मन नहीं चिज रॉ रॉ मे कच्च रॉ कस प्लीज कुक आता दोन ऑप्शन आता टेस्टी टेस्टी फूड शिज क्या बॉइल बॉइल्ड मे उ शिजवने जी आप भाजी बॉइल वगैरह करते अंडे बॉइल वगैरह करते पर शक्य तो मुला प्लीज कुक सम टेस्टी फूड टेस्टी फूड सर इत लॉजिक भाग है सो द ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट मन ऑप्शन नंबर टू अपने लिए घर लगना है सी द नेक्स्ट अपन जास्ती जास्त एक्जाम्पल पहत रीड द फॉलोइंग नोट एंड आंसर बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव आता पहा कुछ पठवली शॉर्ट नोट इत लगे डैड ने पठ को पठवली फॉर ओम एंड आदि ओम आदि ली पठवेली है वड़ी I shall not be able to pick you up after school today. Catch the bus home. Now see. Ha. Now see. For Om and Adi. Om and Adi la word learn notes patali baga. I shall. Maji me bhavishat. I shall not. Maji me karu shakat na. Kya karu shakat na? Be able to. Maji karu shakat na. Kya? पिक यू अपन तो ना अपन घेऊ घेऊ शक नहीं तुम कुछ आफ्टर स्कूल टुडे आफ्टर स्कूल शाला संपला टुडे आज मैं माला शाला सुटन घू शक नहीं क्या इज द बस होम क्या इज द बस बस पकड़ा घर की बी केयरफुल बी केयरफुल केयरफुल शब्द महत्ति है अपने सब केयरफुल केयरफुल बी केयरफुल का संगता है वडिल संगता को संगता है तू ओ मैन आदि बी केयरफुल वेन यू क्रॉस द रोड वेन यू क्रॉस द रोड Be careful. Road cross करता ना. Be careful. Look before you leave. He एक मना है. Look before you leave. मंजे कि रास्ता cross करता ना. क्या करा? आउटी बोटी पर हाँ. अन्य मंग रास्ता cross करा. Look look before you leave. मंजे रास्ता cross करता ना. आउटी बोटी पर हाँ. मंग पुड़ा या. Remember लक्ष्य तेवा. Haste makes waste. ये एक मना है. Haste makes waste. Haste मंजे गाई. Makes waste. मंजे आती गाई. नहीं क्या अपन मांगो. आती गाई संकट तसेस्ट मेक्स मेक्स जर गाई के लिए ना तो ती तुम संकट आता प्रश्न का ठीक है बाय रिडिंग दिस नोट वी कैन से दैट ही नोट वाचु ओम एंड आदि डैडी ओम एंड आदि से डैडी कसे तीन कसे से स्ट्रिक्ट का ब्रेव का केरिंग का स्ट्रांग का नोट्स बढ़ाव लगे का नोट संगित आई शैल नॉट बी एबल टू पिक अप यू आफ्टर स्कूल टूडे ठीक है इतपर्य कैच द बस होम इतपर्य बी केयरफुल मुला बी केयरफुल का वेन यू क्रॉस द रोड लुक बी फॉर यू लिव मे रस्ता ओलांटा नावती बोती बगा रिमेम्बर लक्षा ठेवा हेस मेक्स नेक्स्ट अति गाई संकट में सारी अति गाई संकट में मी मे जर तीन चार शब्द पाले वाक्य पाले तो अपने लगे लक्षा गाड़ी जोड़ी कैसे स्ट्रिक्ट का कड़क है का कड़क कशा मैं नहीं तुझ तू ये मैं कहीं संगाइ नहीं वे तो आला पाजे वी कैन से स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट ब्रेव शुरवीर आता इधर कुछ ब्रेवरी दाखली आता इधर ब्रेवरी अपन जर समा सपोज दिस नोट वूड अबाउट द छत्रपति शिवाजी महाराज एंड वी कैन से दिस इज द नोट अबाउट द ब्रेवरी सो इत ब्रेव ब्रेव करना सारे का वडला लिखल कमी आज एक तासन नगर लगलो एक तासगर नगर लगे 
म्हणजे असं काय काय शूर काय येतात काहीच नाही केअरिंग केअरिंग केअरफुल केअर केअरिंग केअरफुल केअरफुली एकाच दात्याचे शब्द म्हणजे केअरिंग म्हणजे काळजी करणार बरं का फक्त आणि स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग म्हणजे ताकद होणार आता जर वडील काय स्ट्रॉंग वडील सांगतात घाई करू नका लक्ष द्या काळजी घ्या म्हणजे स्ट्रॉंग तर काहीच नाही सरळ सरळ कोणी सांगेल की वडील कसे तर ते केअरिंग आहे केअरिंग म्हणजे काळजी करणारे आहे सो द ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट म्हणून ऑप्शन नंबर तीन आपल्याला करेक्ट घ्यावा लागेल आता इथं एकच ध्यानात ठेवायचं अजून एखादा एक्झाम्पल आपण घेऊ इथं एक एकच लक्षात ठेवा की ती नोट्स आपल्याला कळणं गरजेचं आहे ती नोट्स आपल्याला जेवढी कळन ना तेवढा हा प्रश्न आपल्याला कळणार आणि तेवढे आपल्याला मार्क मिळणार म्हणून नोट्स जरी कळणे नाही ना घाबरायचं नाही ना ठीक आहे नेक्स्ट शिव द करेक्ट ऑप्शन डिअर सोल्जर हा बघा सोल्जर म्हणजे सैनिकांना कुठ कोणीतरी लिहिलं आहे ठीक आहे आता सैनिकाविषयी आहे काय म्हटले पहा शॉर्ट नोट नोट्स मध्ये या पाहूया आपण डिअर सोल्जर डिअर सोल्जर यू सॅक्रिफाईस सो मच टू कीप आवर कंट्री सेफ थँक यू फॉर युअर ब्रेवरी आता ही ब्रेवरी चालू मग असं मी जे सांगितलं होतं ना आता सोल्जर वगैरे जर म्हटलं तर आपल्याला की ब्रेव ब्रेवरी इथं शूर शूर वीरपणा काहीतरी आहे असं आपण म्हणू शकतो थँक यू फॉर युअर डेडिकेशन अँड युअर सर्व्हिस to our country you sh- you all who are, you you all are our heroes once again thank you to you all who can notes ahe khup sopi hai saral sar apan sangu shakto ki koni tari vyakti na soldiers la kay matle thank you matle sagle shabd nahi kalat aplyala apan jevde jevde kalate you sacrifice na kala na shabd nahi kalat nahi kala You sacrifice so much to keep our country safe. You know, the country. Rose, I'm going to tell you, India is my country. Country is my country. Okay? I'm going to tell you, country is my country. I'm going to tell you, 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 what's the problem? Thank you for your bravery. I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, thank you for your bravery. I'm going to tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, thank you, I'm going to tell you, Thank you for your dedication and your service. Thank you for your dedication and your service to our country. Thank you for your dedication and your service to our country. You are doing the service, doing the our country. I am doing the service to 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 our country. You all are our heroes. Pratyek is a hero. Model hero is Pratyek. कोणाला नेते आवडतात कोणाला संत आवडतात कोणाला राजे आवडतात तो कोणाला शोधले आवडतात कोणाला पिक्चर मधले हिरोज आवडतात पण म्हणून तो म्हणतो की यू ऑल यू ऑल आर आवर हिरो तुम्ही सगळे आमचे हिरोज आहेत वन्स अगेन पुन्हा एकदा थँक्यू टू यू ऑल सगळ्यांनी थँक्यू दिलं बोला वाट धीस नोट इज ऑल अबाउट कशा विषय नोट आहे इन्व्हिटेशन शब्द नाही कळला इन्व्हिटेशन आपल्याला सोडून द्या परमिशन परमिशन कळतो आपल्याला परमिशन घेतले गेले तो परमिशन दिली का परमिशन म्हणजे परवानगी हा शब्द कळतो थँक्स गिव्हिंग हे कळतं थँक्स गिव्हिंग एखाद्याला आपण जेव्हा थँक्यू थँक्यू म्हणतो ना थँक्स गिव्हिंग हे कळतं रिक्वेस्ट पण कळतं आपल्याला ठीक आहे रिक्वेस्ट कळत रिक्वेस्ट म्हणजे मिळेल आता इन्व्हिटेशन नगर कळा ना इन्व्हिटेशन याच्यातला एकच ऑप्शन निवडायचा आहे आणि तो जर ऑप्शन जर घेतला तर याच्यात कितीतरी ठिकाणी इथं थँक्यू म्हणलंय इथं थँक्यू म्हणलंय म्हणजेच काय झालं थँक्स गिव्हिंग सोल्जरला थँक्स गिव्हिंग केलं कोणतरी नका कळा नाही का त्याच्या इन्व्हिटेशन म्हणजे एखाद्याला ज्यावेळेस आपण निमंत्रण देतो ना त्याला इन्व्हिटेशन म्हणतात आणि म्हणून सरळ सरळ डोळ्यात असून तिसरं ऑप्शन त्याचं करेक्ट आहे थँक्स गिव्हिंग इज द करेक्ट ऑप्शन आणि शेवटचं एक्झाम्पल आहे शेवटचं एक्झाम्पल आहे तेवढं घेऊया आपण तुमच्यानंतर काही शंका असतील तर आपण त्या शंका सुद्धा घेऊ काय म्हटलं इथं वाट इज द मूड इन द फॉलोईंग शॉर्ट नोट म्हणजे या शॉर्ट नोट्स मध्ये जी शॉर्ट नोट देणार असता काय मूड येतो बघायचं आय एम ऑलवेज देअर इन युअर आवर ऑफ नीड आय एम ऑलवेज देअर इन युअर आवर ऑफ नीड युअर आवर ऑफ नीड म्हणजे तुला जेव्हा जेव्हा मदत लागेल ना तुझ्या मदतीच्या काळात वेळेत इथं आपण वेळेच्या ऐवजी आवर शब्द आला युअर आवर ऑफ नीड म्हणजे मदतीच्या काळात आय एम ऑलवेज देअर मी नियमित तुझ्यावर तू चिंता करू नको तुला जेव्हा मदत लागेल ना तेव्हा मला फोन कर असे वाक्य बऱ्याच वेळेस आपण ऐकतो इंग्रजीतलं वाक्य ते असं आहे आय एम ऑलवेज देअर इन युअर आवर ऑफ नीड मे हिज हर सोल रेस्ट इन पीस आता याच्या फक्त मे हिज घेऊ किंवा हर घेऊ मे हिज हिज म्हणजे मे हिज त्याचा सोल सोल म्हणजे त्याचा आत्मा रेस्ट इन पीस 
रेसिपीज म्हणजे त्याच्या आत्म्याला शांती लाभो लाभो आता याच्या म्हणलं की कळत आपल्याला अरे काहीतरी वाईट झालेले बरं का म्हणजे मी नेहमी संकटात तुमच्या बरोबर आहे मे ही त्याच्या आत्म्याला काय लाभो शांती लाभो वर्ड फॉल शॉर्ट टू एक्सप्रेस माय सॉरो वर्ड फॉल शॉर्ट टू एक्सप्रेस माय सॉरो सॉरो म्हणजे दुःख माझं दुःख माणताना मला शब्द सुद्धा कमी पडतात अशा प्रकारची नोट्स आहे आता ही नोट्स कशी मग हॅपी आहे का आनंदी आहे का सरप्राईज सरप्राईज करतो आपल्याला वाढदिवसाचं काही सरप्राईज वगैरे दिलं तर त्याला पण सरप्राईज म्हणतो आज माझ्या मुलीचा वाढदिवस आहे नऊ वाजता केक कापणार आहे मग तिला मी जाता जाता काहीतरी सरप्राईज देणार आहे सरप्राईज शब्द तुम्हाला कळतो ठीक आहे सॅड दुःख सॅड दुःख आणि वॉन्टर वॉन्टर म्हणजे स्वतः सरप्राईज दिज आर दिन ओनिम्स दोन्ही वॉन्डर सरप्राईज वॉन्डर फुली म्हणजे एखादी गोष्ट आपण पाहिल्याच्या नंतर अरे तुझ का आला वॉन्डरफुली किंवा सरप्राईज आपण सरप्राईज वा पप्पा यू हॅव ब्रिंग मी द न्यू ड्रेस हे शब्द आहे सरप्राईज ज्या वेळेस होतो वॉन्डर होतो आता हॅपी तर असू शकेल कारण तुझ्या आत्म्याला शांती लाभो आणि हॅपी कसं असेल ठीक आहे वॉन्डर आता सरप्राईज शब्द करतो आश्चर्य शोभी असू शकत आता दोन शब्द राहिले सॅड आणि वॉन्डर जरी वॉन्डर नाही आला तर सरळ सरळ आपण सांगू शकतो सॅड ऑप्शन तर एकच निवडायचं ना मग आपण ऑप्शन हाच निवडू शकतो सॅड सॅड म्हणजे दुःख सो द ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट अशा प्रकारे हा शॉर्ट नोटचा टॉपिक असतो आणि हा अत्यंत सिंपल अशा प्रकारचा असतो त्यांना तेव्हा की तुम्हाला परीक्षेमध्ये पूर्ण असे गोल रंगवायचे काळे करायचे ते ठीक आहे की आपला वेळ वाचावा म्हणून मी ते करत बसलो नाही पण असं आपल्याला करायचं आहे व्यवस्थित करा माझे कोणते व्यवस्थित झालं नाही अशा प्रकारे दिस इज व्हेरी व्हेरी सिम्पल टॉपिक एवढा सिम्पल टॉपिक टॉपिक होता हा मला शिकवताना सुद्धा खूप आनंद आला आणि मला माहिती आहे की डेफिनेटली तुम्हाला बऱ्यापैकी हा टॉपिक समजलेला असेल आता एक महत्वाची गोष्ट सांगतो बाळांनो की तुम्ही अभ्यास कराल तेवढा इंग्रजीसाठी चांगला आहे आणि इंग्रजीचा अभ्यास अभ्यास जर काय असतो तुम्हाला एक सांगू का जास्तीत जास्त इंग्रजी आहे इंग्रजी कशाने सुधारतं माझ्या बाबतीत तर मी सांगतो मी क्रिकेट मॅचेस खूप पाहिजे टी व्हीवर आणि ती कॉमेंट्री ऐकायची मग त्या कॉमेंट्रीने मला ते कळत कळत गेला वर्तमान कळत गेला अजून एक मी येणार असताना ही गोष्ट करायचो की त्यावेळेस इंग्लिश इंग्रजी बातम्या असायचं आणि डी डी ने असले की त्यांना एक किंवा दोन त्यांना असायचे मग ते इंग्लिश बातम्या देणारी बाई आली का मी पेन आणि वय घेऊन बसायचो का की फास्ट इंग्रजी आपल्याला लिहिता यावं ये मेला आणि म्हणून मी ते लिहायचं त्याचा नंतर फायदा झाला म्हणून इंग्रजी ऐकणं हा सगळ्यात बेटर आहे ज्यावेळेस तुमचे शिक्षक शिकवतात ना अगदी मन लावून ते ऐका त्यानेच या तुमच्या सगळ्या गोष्टी सुधारतील थँक्यू थँक्स लॉट काही प्रश्न असतील शंका असतील तर तिसरा प्रश्न नाही काही शंका नाही बोला काय होत बऱ्याच वेळेस असं म्हणजे हे फक्त एकच ऑप्शन उत्तराचा द्यायचा असतो असं नसतं कधी कधी असं बी असत रीड द नोट चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट इट आता इथं आपल्याला वी हॅव टू युज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्ह दोन पर्याय वापरायचे आपल्याला ध्यान ठेवा स्कॉलरशिपला बऱ्याच वेळेस असे प्रश्न येत असतात आता लक्षात घ्या रीड द नोट आणि ही नोट वाचूया आपण चूज टू करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू कम्प्लीट इट दोन आपल्याला अल्टरनेटिव्ह वापरायचे काय म्हटलं बघा की गेट अप अर्ली लवकर उठ लिटल छोटू गेट रेडी तयार हो डॅश डॅश आय एम अवे फॉर सम इम्पॉर्टंट वर्क मी दुसरी म्हणजे मी बाहेर गेलेले आहे महत्वाच्या कामासाठी आईने नोट्स लिहिली याच्यातून एकच ध्यानात येतं की आई घरात नाही छोटू जो आहे तो छोटू झोपलेलाच आहे पण त्याच्या आईने त्याला जाता जाता एक नोट्स एक चिठ्ठी देऊन गेलेली ती चिठ्ठी पाहिली तर छोटू लगेच त्याच्या कामाला लागणार आहे आई काय म्हणजे गेट अपर्ली लवकर हो छोटू गेट रेडी तयार हो डॅश डॅश आय एम अवे फॉर सम इम्पॉर्टंट मी बाहेर माझ्या कामासाठी आता दोन ऑप्शन निवायचे आता पहिली महत्वाची गोष्ट की इथं पहा गेट रेडी हिमसेल आता गेट रेडी हिमसेल आता मला जर समजा एखाद्या मुलाला जर बोलायचं असेल तर मी हिम 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 म्हणजे त्याला त्याचा त्याच्यासाठी त्याला स्वतः आला जसं माय सेल ध्यान ठेवा माय म्हणजे आय म्हणजे मी माय म्हणजे मला 
माय सेल्फ म्हणजे माझ्या स्वतःला यू म्हणजे तू युअर्स म्हणजे तुला युअर सेल्फ म्हणजे तुझ्या स्वतःला ही म्हणजे तो ही म्हणजे त्याला आणि हिम सेल्फ म्हणजे त्याला स्वतःला मग आता इथे वापरायचे काय की गेट रेडी आपण नाही आई नाही म्हणतात तुझा तू उठ तुझा तू लवकर आवार आणि तू शाळेला जा तसं आहे गेट रेडी डॅश 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 दोन ऑप्शन दोन वापरायचे दय कि दय काय मागे मी बाहेर मग आता हिमसेल येणार गेट रेडी हिमसेल म्हणजे त्याच त्याला उठू दे आता आई त्याला कस काय म्हणेल त्याच त्याला उठू दे नाही तुझा तू उठ असं म्हणेल ना मग ऑप्शन येणार नाही गेट रेडी युअर सेल तुझा तू उठ हा येणार आहे ऑप्शन गेट रेडी युअर सेल तुझा तू उठ आता पुढं युअर युअर म्हणजे तुझे गेट रेडी युअर तुझा तू आवड युअर पण येत नाही गेट रेडी युअर सेल तुझा तू उठ आणि कसा उठ आणि सुन सुन म्हणजे लवकर गेट रेडी युअर सेल सुन आय एम अवे फॉर सर इम्पॉर्टंट वर तुझा तू लवकर उठ तुझा तू लवकर आवड आणि तू काय कर शाळेला जा अशा प्रकारचा तो प्रश्न होता किंवा कधी कधी असे असतं आता इथं दोन ऑप्शन दोन ठिकाणी दिले हे इथं एक दिलं आणि इथं एक दिलं काही केवळ डायरेक्ट असं असतं की एकच असतं ही थांबू या ठिकाणी ओके गुड बाय गुड नाईट सी यू अगेन थँक्यू सर आणि परीक्षेसाठी ओके थँक्यू थँक्यू बाय बाय बाय